সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি এর মধ্যে দোয়ায় আমি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনির প্রভাষক গণিত শ্রীপুর মুক্তিযোদ্ধা রহমত আলী সরকারি কলেজ শ্রীপুর গাজীপুর আজকে আমি অনার্স প্রথম বর্ষের ক্যালকুলাস ওয়ানের অধ্যায় ফোর এর বি লিবনিস থিওরাম নিয়ে ক্লাস করব তো লিবনিস থিওরামের কথা আগে বলি যে লিবনিস থিওরাম খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে প্রায় প্রত্যেক বছরই একটা করে প্রশ্ন আসে তো এই অধ্যায়টা খুব গুরুত্ব সহকারে পড়ো তো আমি আজকে চেষ্টা করবো লিবনেস থিরামের বা লিবনেস উপবাদ্য যেটা আছে ওইটাকে প্রমাণ করার তো লিবনেস থিওরাম বোঝার আগে প্রথমে আমাকে যে অংশটা করতে হবে সাকসেস মানে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ কি এটা একটু দেখে নাও তা আমি মনে করে নিলাম যে একটা ফাংশন আছে ওয়াই ইকুয়াল টু কত এক্স টু দি পাওয়ার এন একটা ফাংশন আছে ওয়াই ইকুয়াল টু এক্স টু দি পাওয়ার এন এখন পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ মানেটা কি মানেটা হয়েছে এই ওয়াইকে এক্স এর সাপেক্ষে কি করব আমি একবার ডিফারেন্সিয়াল করব পরে আবার ডিফারেন্সিয়াল করব এভাবে কত পর্যন্ত যাবে এন পর্যন্ত ডিফারেন্সিয়াল আমি করব তাহলে আমি যদি একবার ডিফারেন্সিয়াল করি তাহলে ব্যাপারটা কেমন হবে ওয়াই ওয়ান ইকাল টু এক্স এর সাপেক্ষে একবার ডিফারেন্সিয়াল করলে ওয়াই ওয়ান আমরা বলি ওয়াই ওয়ান ইকাল টু কত এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান যদি এটাকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়াল করলে কত লেখা যাবে ওয়াই টু ইকাল টু কত ওয়াই টু ইকাল টু কত এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস টু আবার যখন করবো তখন ওয়াই থ্রি ইকাল টু কত এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু ইন্টু এক্স টু দি পাওয়ার কত এন মাইনাস থ্রি তো এভাবে যাবে কত পর্যন্ত যাবো আমি ওয়াই এন পর্যন্ত আমি এটা ডিফারেন্সিয়াল করব তো ওয়াই এন এন পর্যন্ত ডিফারেন্সিয়াল করলে এন ইন্টু এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন মাইনাস টু ডট 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 ইকাল টু কত আসবে থ্রি টু ওয়ান তো থ্রি টু ওয়ান ব্যাপারটা কীভাবে আসে একটু দেখে নাও তো আমি ধরে নিলাম আরেকটা ফাংশন যে ওয়াই ইকাল টু কত এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ ওয়াই ইকাল টু কত এক্স টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে একবার যদি আমি অন্তরীকরণ করি তাহলে ওয়াই ওয়ান ইকাল টু কত সিক্স এক্স টু দি পাওয়ার ফাইভ আবার করব দ্বিতীয়বার ওয়াই ওয়ান ইকাল টু সিক্স ইন্টু ফাইভ এক্স টু দি পাওয়ার কত ফোর পরে ওয়াই থ্রি ইকাল টু কত সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর এক্স কিউব আরেকবার পড়লে সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু এক্স স্কোয়ার যদি করি ফোর ফাইভ তাহলে কতবার সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু কত এক্স আবার লাস্ট যখন করব সিক্স বার সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু ইন্টু ওয়ান দেখো আরেকবার যখন ওয়াই সেভেন করব তখন কি আসবে ছিল যেটা দরকার নেই দেখো এই থ্রি টু দেখো সিক্স ফাইভ ফোর থ্রি টু ওয়ান তাহলে শেষ পর্যন্ত যখন আমি যাব তখন এই থ্রি টু ওয়ান আসবো যেটা এটা তার মানে কি আমি যখন ওয়াই এন পর্যন্ত মানে কত এন পর্যন্ত আমি অন্তরীকরণ করব তখন যতটা আসবে মানে এরকম এটি হিসে পর্যায়ক্রমিক অন্তরীকরণ এখন এটা তো একটা ফাংশনের ক্ষেত্রে লিবনেস থিওরাম কি বলতেছে দুইটা ফাংশন যদি একের সাথে গুণাকারে থাকে তখন এটাকে আমরা কিভাবে এন পর্যন্ত অন্তরীকরণ করব সেই সূত্রটাই লিবনেস থিওরাম কি করছেন আবিষ্কার করছেন তো লিবনেসের উপবদ্ধটা আমরা একটু লিখে নিই আগেই লিবনেস উপবাদ্য লিব নিজে উপবাদ্য তো আমি মনে করে নিলাম যে ইউ ইকুয়াল টু কত ইউ অফ এক্স এবং ভি ইকুয়াল টু কত ভি অফ এক্স দুইটা ফাংশন এই দুইটা ফাংশনের মধ্যে কি আছে তারা গুণ আকারে আছে এবং তাদের মাঝখানে কি করব আমি এন তম অন্তরীকরণ করে অন্তরীকরণ করব তাহলে ব্যাপারটা কীরকম হলো ইউ ভি ইন্টু এন ইকুয়াল টু কত ইউ এন ভি প্লাস এন সি ওয়ান ইউ এন মাইনাস ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এন সি টু ইউ এন মাইনাস টু ভি টু প্লাস এন সি থ্রি ইউ এন মাইনাস থ্রি ভি থ্রি প্লাস এভাবে কোন পর্যন্ত যাবে যাবে সাধারণ পদ যেটা থাকবে ওইটা হচ্ছে এন সি আর ইউ এন মাইনাস আর ভি আর প্লাস শেষে হবে কোথায় ইউ 
Vn পর্যন্ত যাবে এটাকে ধরে এক নম্বর সমীকরণ দাও এটি হইছে লিবনাসের মেইন সূত্র তাহলে এই সূত্রটা আমরা আজকে প্রমাণ করব তো চলো প্রমাণ দেখি তাহলে আগে এখানে একটু দেখে নাও এখানে u1 টা কি আসলে u1 টা হইছে n তম অন্তরীকরণের পর যেটা আসবে এটা তাহলে এখন এখানে দেখো যে uv কত পর্যন্ত করব আমি এখানে লেখার অর্থ হইছে n তম অন্তরীকরণ করব n n সংখ্যক বার অন্তরীকরণ করব তাহলে দেখো u v প্রথম যে ফাংশনটা আছে এখানে u v এটাকে আমি যদি একবার অন্তরীকরণ করি তাহলে u v মেথডের সূত্রটা কি আসছে অর্থাৎ কি এটার অর্থ হচ্ছে d by dx u v ইকুয়াল টু এটাকে আমরা যদি সূত্রের মাধ্যমে ফলাই তাহলে কত আসবে बीटा के कि कि अमी प्रथम में क्या रखी बीटा के फिक्स्ड रखी एक टके फिक्स्ड रखता होगा ताले डी बाय डीएक्स यू प्लस जो दे अमी जे टके कोर्सी वो टके फिक्स्ड रख बैक होन ताले यू डी बाय डीएक्स डी ताले क्या ना कोताश तो से यू वन भी प्लस इक्या ना कोताश तो से यू भी वन u1 b plus u v1 acha eta koto ek bar differential column ekon jodi ami dui bar kori differential tale ki asteche etar ortho hoyse d by dx u b 1 mane koto d by dx u b 1 mane koto u1 b plus u v1 eta eta shomo shomo koto lekha jay d by dx u1 b plus d by dx u v1 समान समान सेम ए अंशটুক ইউ ভি মেথড ইউজ করলে কত আসছে একবার করলে u2 v আমি এখন u1 টা কি ফিক্সড রাখলাম u1 v1 প্লাস এখানে আমি কত করতেছি v2 u প্লাস v1 u1 দেখো এখানে u2 v এবং v2 u তাহলে u2 v আমরা কত লেখা যায় u2 v প্লাস এখানে 2 u1 v1 এবং এখানে u1 v1 মানে কত আমি লিখব 2 u1 v1 প্লাস u v2 আচ্ছা এখন কেন এটা কি জানলাম দুইবার করলাম এখন তিনবার যদি করি তাহলে কত আসছে u v3 ইকুয়াল টু মানে কত এটাকে सेम আবার করতে হবে পড়ার অর্থ হলো d by dx u2 v plus 2 u1 v1 plus u v2 আচ্ছা এটাকে যদি আমি ফিক্সড রাখি এটাকে আলাদা আলাদা सेम এই অংশটুকুকে এইভাবে যদি আলাদা আলাদা করে আমি লিখি তাহলে এরকম আসছে u3 v plus u2 v1 plus 2 u2 v1 plus 2 u1 v2 plus u1 v2 plus u v3 अच्छा देखो u3 v plus इकन ऐसे कौन था u2 v1 अब वो इकन ऐसे कौन था u2 v1 इकन एक टा दो टा मोट तीन टा तो ये u2 v1 plus इकन ऐसे दो टा इकन एक टा তাহলে কয়টা তিনটা u1 v2 প্লাস u v3 এটাকে যদি আমরা একটু সাজাই লিখি তাহলে কি কি এইভাবে লিখতে পারি যে u3 v প্লাস 3 c1 u2 v1 প্লাস 3 c2 u1 v2 প্লাস u v3 খেয়াল করো এটা এইভাবে লিখলাম এই যে দেখো कम्बिनेशन में जाना पड़ेगा इसलिए तरह एक बार लिखते बोले तो थ्री सी वन इक्वल टू हम लोग कौन लिखते बोले फैक्टोरियल फैक्टोरियल थ्री बाय फैक्टोरियल फैक्टोरियल वन आर कौन तो थ्री माइनस वन समाशोन कौन तो थ्री फैक्टोरियल नीचे कौन तो वन फैक्टोरियल आधे के ना कौन तो टू फैक्टोरियल इस थ्री फैक्टोरियल के भ 
টু ফেক্টোরিয়াল আর নিচে ওয়ান ফেক্টোরিয়াল রং মানে ওয়ান আর টু ফেক্টোরিয়াল তো আছে এখানে তাহলে এই টু এইটু কথা সমসংখ্যা তো থ্রি তাহলে থ্রি সমসংখ্যা তো এই থ্রি সমসংখ্যা তো আমরা এইভাবে লিখতে পারি সেম এই থ্রিটাকেও আমরা কি এভাবে লিখতে পারি সেটা কিভাবে থ্রি কত আসে ফেক্টোরিয়াল থ্রি ফেক্টোরিয়াল টু ফেক্টোরিয়াল থ্রি মাইনাস টু মানে কত ফেক্টোরিয়াল থ্রি ফেক্টোরিয়াল টু আর এখানে কত ফেক্টোরিয়াল ওয়ান সমস্যা কত থ্রি তাহলে আমরা কি করতে পারি এভাবে লিখতে পারি খেয়াল করে দেখো যখন আমি দুইবার ডিফারেন্সিয়াল করছি তখন এখানে ছিল কত ইউ টু ভি প্লাস টু ইউ ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস ইউ ভি টু তার মানে কি অত আসলো দুইবার যখন করবো তখন এখানে ই হবে দুই পরে দেখো এটা আস্তে আস্তে কমতেছে এবং এই ভি যেটা আছে ওইটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে সেম এখানে ইউ থ্রি যখন করবো তখন ইউ থ্রি ভি প্লাস সি থ্রি সি ওয়ান দেখো যতবার ডিফারেন্সিয়াল করছি ঠিক ততবার এখানে থ্রি সি ওয়ান ইউ টু দেখো ইউ থ্রি এখানে ছিল ইউ টু হয়েছে এখানে একবার ছিল ভি এখানে হচ্ছে ভি ওয়ান সেম এভাবে একটা বাড়বে আর একটা কমবে তো চলো এখন আমরা পরের অংশ তাহলে এখানে কে দাঁড়াইলো যে অতএব উপপাদ্যটি এন ইকাল টু ওয়ান টু থ্রি এর জন্য কি হয় এর জন্য সত্য এখন আমি ধরে নিই যে ধরি এন ইকাল টু কত এম এর জন্য কি এর জন্য কি উপপাদ্যটি সত্য তাহলে আমরা কি পাইতেছি দেখো ইউ ভি এম দেখো এন এর পরিবর্তে আমি কত বসাই দিচ্ছি এখানে এম তাহলে ইউ ভি এম সমসম কত পাইছি ইউ এম ভি প্লাস এম সি ওয়ান ইউ এম মাইনাস ওয়ান ভি ওয়ান প্লাস এম সি টু ইউ এম মাইনাস টু ভি টু প্লাস এম সি থ্রি ইউ এম মাইনাস থ্রি ভি থ্রি প্লাস এরকম চলতে থাকবে চলতে চলতে এম সি আর ইউ এম মাইনাস আর ভি আর প্লাস ইউ ভি এম তাহলে আমি ধরতেছি কত এনিকেল ধরি এনিকেলটা এম এর জন্য কি হবে সত্য হবে তাহলে ইউ এম ইকেলটা কত আমরা এত পাই এখন আমরা কি করি দুই নংকে এই এটাকে আমি কি করি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করি এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে পাই আচ্ছা এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করবা এর আগে খেয়াল করো যখন আমরা এই বলছি যখন আমাদের সংখ্যা ছিল ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু এভাবে একবার একবার করে বাড়াই আমরা কি অন্তরীকরণ করে নিয়েছি কিন্তু এখন কি আছে সংখ্যা নেই তার মানে কত এম এম কে যখন একবার অন্তরীকরণ করব তার মানে লিখতে হবে কত এম প্লাস ওয়ান তার মানে আমি কত লিখব ইউ ভি এম প্লাস ওয়ান যেটা একবার অন্তরীকরণ করলাম তাহলে এই অংশটার মধ্যে আমি কি করবো ইউ ভি মেথড ইউজ করব তো ইউ ভি মেথড ইউজ করলে কত আসতে আছে ইউ এম প্লাস ওয়ান বি ফিক্সড প্লাস তাহলে এখানে কত পাচ্ছি ইউ এম প্লাস ওয়ান ভি আবার আমি কি করলাম এটিকে ফিক্সড রাখলে ইউ এম ভি ওয়ান প্লাস এই অংশটুকু কে এখন এম সি ওয়ান এটি ফিক্সড ধ্রুবক ধ্রুবক এখানে কত আসে একবার ডিফারেন্সিয়াল যদি আমি করি এখানে তাহলে ইউ এম থাকবে এবং এখানে কত আসলো ভি ওয়ান প্লাস ইউ এম মাইনাস ওয়ান ভি টু প্লাস এম সি টু ইউ এম মাইনাস ওয়ান ভি টু প্লাস ইউ এম মাইনাস টু ভি থ্রি প্লাস এভাবে এভাবে যাবে এখানে আসবে কত সেটা 
शेष आस कत एम प्लस वन ख्याल करो ये कि आसते से यू एम प्लस वन भि प्लस यू एम भि वन प्लस इन्हें देखो एम सी वान यू एम भि वान प्लस एम सी वान यू एम माइनस वन भि टू प्लस एम सी टू यू एम माइनस वन भि टू प्लस एम सी टू यू एम माइनस टू भि थ्री प्लस यू भि एम प्लस वन एम प्लस वन भि प्लस यू एम भि वन और इन्हें आज यू एम भि वन तेन दो कमन लेने कत आसते वन प्लस एम सी वन यू एम भि वन प्लस एटुक कमन लेने कत आसते एम सी वन प्लस एम सी टू यू एम माइनस वन भि टू प्लस शेष कथा यू भि एम प्लस वन अच्छा अंशटुक देखो ये अंशटुक नहीं प्रथम क्ष कर यू एम प्लस वन भि ए पर्यटन रख लंशटुक लिखते परि एक सैड नोट देख वन प्लस एम सी वन अच्छा प्रथम वन वन समय समय कत लिखते परि एम सी जिरो कि भाव ये समान समान ये लिखते फैक्टोरियल एन बैक्टोरियल कत जिरो बैक्टोरियल एन माइनस जिरो तेल कत आसलो फैक्टोरियल जिरो मान कत वन एखे कत आसते फैक्टोरियल एन इन्हें फैक्टोरियल जिरो इन्हें फैक्टोरियल एन 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 काटा वन बन इन कत वन तरह वन समय समय कत एन सी नट लिखते परि आर सेम और एक देखो तेल ये वन प्लस एम सी वन ये कम कत लिखते परि एम सी वन प्लस एम सी नट सी जिरो अच्छा एन ख्याल करो एक सूत्र एखन थे ये समय समय हमें कत लिखब एक सूत्र जानी सूत्र तो क्या छो जो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इक्ट कत एन प्लस वन सी आर के अंशा ये कि सूत्र जाए ये अंशा सी एक मिले देखो तो भाव लेखा जाए ये ये अंशा के लिखल लेखार पर लिखल जो एम सी वन प्लस एम सी वन माइनस ना ये समस्या कथा एम सी वन प्लस एम सी वन माइनस वन ये लेखा जाए तो ये ये अंशटूक जो सूत्र अनुसार बांगाइते चाहिए कत आसते देखो कत लेखा जाए एम प्लस वन सी वन ख्याल करो देखो एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन और ये कि कत आम सी वन प्लस एम सी वन माइनस वन समान समान देखो यार साथ मिलाओ तेल एन प्लस वन मैंने कत एम प्लस वन सी वन वन माइनस जिरो तर मैंने कत आर आर माइनस वन तर मैंने कत ये वन तर मैं एम प्लस वन सी वन ये लिखते परि तर मैं ये अंशटुकुर परिवर्तन में कत लिखब एम प्लस वन सी वन यू एम भि वन प्लस सेम ये अंशटार जो देखो ये अंशटार जो कत लेखा जाए एम सी टू एम सी वन प्लस एम सी टू इटा समान समान कि भाव लिखते परि एम सी टू प्लस एम सी वन इक्ल टू एम सी टू प्लस एम सी टू माइनस वन देखो तो दुई थे एक बार दिल एक थे समय समय इन्हें कत लेखा जाए एम प्लस वन सी टू तरह लिखते पर कत एम प्लस वन सी टू और कि थे यू एम माइनस वन भि टू प्लस यू भि एम प्लस वन त 
তাহলে এখন আমরা কি বইতেছি তাহলে দেখো যে এখন এন ইকুয়াল টু কত এম প্লাস ওয়ান হলে এক নং এর সমতুল্য হবে না এক নং এক নংটা কি ছিল এই যেটা এটার সমতুল্য হবে তাহলে এক নং হলে ইহা এক এর সমতুল্য সুতরাং আমরা কি বলতে পারি সুতরাং উপাদ্যটি এন ইকুয়াল টু এম এর জন্য কি সত্য হইলে এন ইকুয়াল টু কত এম প্লাস ওয়ান এর জন্য সকল এন এন এর জন্য প্রমাণিত আশা করি বুঝতে পারছো পরবর্তী ক্লাসে আবার ইনশাল্লাহ তোমাদের সাথে দেখা হবে